लेट्स टेक दिस एज एन एग्जाम्पल दिस इज ऑल्सो नॉर्मल बॉडी मान लो कि यह लाइट इसके ऊपर आ रहा है बराबर है दैट इज अ व्हाइट लाइट द व्हाइट लाइट इज कमिंग ऑन इट दा वॉट हैपन्स एज इट इज अ नॉर्मल बॉडी वट विल हैपन इट विल ऑब्जॉर्व सम ऑफ द रेडिएशन इट विल इमिट सम ऑफ द रेडिएशन नॉट इमिट इट विल ट्रांसमिट सॉरी राइट एंड इट विल रिफ्लेक्ट सम ऑफ दम यहां से रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा वो व्हाइट लाइट यहां पर आ रहा है रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरे आई के ऊपर जो भी वेवलेंथ होगा लेट से इट इज अ वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लामडा वन दैट लामडा वन वेवलेंथ इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड टू माई आईज एंड माई आईज कैन फाइंड आउट दैट दिस इज द कलर ऑफ दी पर्टिकुलर डस्ट समझ में आ गया बच्चों तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल बॉडी राइट ये हो गया एक्सप्लेनेशन नॉर्मल बॉडी के लिए अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे ब्लैक बॉडी में क्या होता है ओके बट बिफोर दैट राइट डाउन द रेडिएशन विच आर रिफ्लेक्टेड बाय द रेडिएशन which are reflected back can be identified can be identified by our eyes by our eyes and and we can determine <coughs> we can determine the color of the object we can determine the color of the object <coughs> right similarly you are also one kind of an object right let's say that this boy this boy is sitting in front of me the light is falling on him right some of the light is getting absorbed some of the light is getting transmitted and some of the light is getting reflected और जो रिफ्लेक्ट हो रहा है रेडिएशन वो मेरे आंखों तक आ रहा है एंड दैट इज वाई आई कैन आइडेंटिफाई दैट ही इज वेरी अ रेड कलर इशू यू अंडरस्टैंड दिस ओके नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स दी ब्लैक बॉडी रेडिएशन अभी आते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी की तरफ बट बिफोर ब्लैक बॉडी बिफोर कमिंग टू अ ब्लैक बॉडी लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग दैट ब्लैक बॉडी का मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो उसका कलर ब्लैक होगा ऐसा नहीं है कि मैंने अगर ब्लैक कलर का बॉल ले लिया दैट मीन्स द ब्लैक कलर बॉल विल नॉट ऑब्सॉर्व और इट विल नॉट ट्रांसमिट और इट विल नॉट रिफ्लेक्ट इट इज नॉट लाइक दैट ब्लैक कलर विल ऑल्सो ऑब्सॉर्व ट्रांसमिट एज वेल एज रिफ्लेक्ट एंड वी कैन आइडेंटिफाई द कलर ऑफ द बॉल दैट इज ब्लैक राइट ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब अलग होता है सो वट हैपन्स हियर सिमिलरली वेन अ व्हाइट लाइन ऑफ अ डिफरेंट वेवलेंथ इज इंसिडेंट अपॉन दी ब्लैक बॉडी लेट्स सी दिस इज अ ब्लैक बॉडी सो वट विल हैपन वट एवर दी लाइट वॉज इंसिडेंट अपॉन दी ब्लैक बॉडी इट विल टोटली Absorb. It will totally absorb. ये पूरी तरह से क्या करेगा Light का जो radiation से उसको totally सारे के सारे wavelengths को absorb करेगा And that is why, just it is absorbing and it is not reflecting, we cannot identify with our eyes. Right? Or it looks like a black hole. Right? Or it looks like a black hole. समझ में आ गया इसको हम लोग black body radiation से बोलते हैं Did you all understand what is black body? ब्लैक बॉडी इज वेरी सिंपल ब्लैक बॉडी मतलब वो बॉडी होता है कि जो सारा का सारा ऑब्जॉर्व कर लेता है और एट द सेम टाइम इमिट भी करता है इमिट कब करेगा अगर मान लो कि इसको मैंने हीट किया बाई पासिंग दी एनर्जी इफ आई हीटेड दिस वट विल हैपन अगेन जितना इसने ऑब्जॉर्व किया था वो सारा का सारा वेवलेंस वो क्या करेगा बाहर फेंक देगा इट विल इमिट ऑल द वेवलेंस विच आर बी so right so it is a perfect emitter as well as it is a perfect absorber of the light did you all understand right it is very very easy okay next point write down <coughs> the 
ब्लैक बॉडी कैन ऑब्जॉर्ब कैन ऑब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट वेवलेन ब्लैक बॉडी ऑब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट वेवलेन एंड इट डज नॉट ट्रांसमिट इट डज नॉट ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट इट डज नॉट ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट एनी रेडिएशन राइट ओके नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स बी हिटिंग ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन वॉट हैपन्स वेन द ब्लैक बॉडी इज हिटेड एंड वॉट हैपन्स वेन द नॉर्मल बॉडी इज हिटेड देखो अभी नॉर्मल बॉडी को अगर हिट करोगे ऑलरेडी आई टोल्ड यू टू सिट हियर ऑन द सेकेंड बेंच गेट अप फ्रॉम देयर श्रेयस कम फास्ट डोंट अलाउ मी टू स्पीक लाइक दिस कम हियर सिट देयर यस ओके सो वी आर गोइंग टू सी द कंसेप्ट ऑफ हिटिंग ऑफ अ नॉर्मल बॉडी एंड हिटिंग ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन ओके सो वॉट हैपन्स हियर इन दिस केस लेट से दैट दिस इज अ नॉर्मल बॉडी when the normal body is heated what will happen it will emit the different kind of a wavelengths which were absorbed right so different different wavelengths will be coming out from the let's say this is lambda 1 lambda 2 lambda 3 lambda 4 right so we can simply say that from lambda 0 to lambda infinity the wavelengths are being emitted are you understanding right dekho emission or transmission mein difference hai emission or transmission mein difference hai transmission is different thing transmission ka matlab kya hai passing from a one person to the other is called as the transmission and emission means totally going out that is called as the emission Did you all understand now? Okay. So what will happen? As soon as you heat this, you will find that the energy which was absorbed or the radiations which were absorbed, it will give away all the wavelengths which were absorbed, and this is how it will behave, right? Okay. Then what happens with the case of a normal body? Sorry, with the black body. in the case of a black body also it will emit similarly it will emit the different kinds of a wavelength this is lambda 1 lambda 2 lambda 3 and lambda 4 right so like a same like a normal body black body will also emit the different kinds of a wavelength which it has absorbed are you understanding this so this will be also from a lambda 0 to lambda infinity right okay agar mujhe isko simple example mein agar samjhana hai chalo tum logo ko agar ye samajh mein nahi aaya to i will explain it to you in a very simple example heating of a iron beta ek heating of a iron heating of a iron mein kya hota hai agar tum logo ne ye iron ka block liya isko heat kiya to what will happen after some time it will start becoming red right why it will start becoming red because due to the heating of this the certain amount of a wavelength certain radiations are coming out and that is getting reflected to our to your eyes and you can identify the color red kuch samay ke baad mein you will see that this will start becoming a dark red barabar aur zyada heat karoge to kya hoga red color ka dark red ho jayega that means the dark red color wavelength is coming more from the this particular iron block then when you heat further you will see that the orange color baka apan barasa bagitla asnare ki iron heat kele nantar pehla ka red hoto red nantar dark red dark red nantar orange color and from orange color at the last it will show a blue color right so why it happens because this particular body 
is emitting the different different kinds of wavelength. अगर वो different different kinds of wavelength emit करेगा तो वो जो emit कर रहा है वो reflect होगा and we can identify the color of that particular wavelength. समझ में आ गया? Right? <coughs> yes. Write down. When a normal body is heated, <coughs> when a normal body is heated, then it emits, then it emits different wavelengths of light. Then it emits a different wavelength of light. And when black body is heated, it emits the different wavelengths of light. <coughs> it emits the different wavelengths of light. And when black body is heated, and when black body is heated, it also emits, it also emits the different wavelengths of light. Right? So you can draw a one graph that is intensity against the draw graph intensity against the wavelength. And write down 
photoelectric effect photoelectric effect was discovered by was discovered by a german scientist german scientist henrik henrik hertz Photoelectric effect was discovered by the German scientist Henrik Hertz. Next point, the photoelectric effect. अभी लिख लो effect क्या है वो लिख लो. Photoelectric effect is a phenomenon. Photoelectric effect is a phenomenon. in which in which there is a instant ejection of electron in which there is a instant ejection of electron from metal ion from metal ion when a light of a when a light of a particular frequency when a light of a particular frequency is incident upon it <coughs> is incident upon it right so this is a very very important statement for photoelectric effect dekho agar exam mein ye particular question pucha gaya write down the meaning of photoelectric effect then you should be able to write this statement so what is photoelectric effect photoelectric effect is a phenomenon in which there is a instant ejection of electron from the metal ion when a light of a particular frequency is incident upon it did you understand this next point write down the electrons the electrons which are emitted which are emitted are called as are called as photo electrons right jo metal mein se jo electron bahar aayenge us electron ko hum log kya bolenge photo electrons we will call them as the photo electrons and the process is called as the photo emission the process of emission or ejection the process of ejection of electron is called as photo emission samajh mein aa gaya bachcho to process kya hai process is called as the photo emission process and the electrons which are emitted are called as the photoelectrons did you all understand okay now let's go towards the experimental setup <laughs> write down experimental setup did you all note down this okay i'll write this
Now we will look at the experimental setup. What kind of experiment was conducted by the Herman Hertz? Look, Herman Hertz had a very simple experimental setup in which he took a one metal plate. Actually, it took a two metal plates and these metal plates were connected by a wire. Right? These metal plates were connected by a wire and this wire was connected by an emitter. Right? Emitter is a device which shows a deflection. What deflection can be done whenever the electrons are ejected. Now what was the experiment? The experiment was very simple and why it was conducted? It was conducted to prove the particle nature of light. यानी कि लाइट का एक पार्टिकल नेचर होता है ये प्रूव करने के लिए उसने ये एक्सपेरिमेंट किया सो व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट ही इंसिडेंटेड द लाइट अपॉन द मेटल प्लेट उसने क्या किया एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का लाइट लिया और इसके ऊपर इंसिडेंट किया राइट सो व्हाट ही डिड ही इंसिडेंटेड द लाइट ऑफ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्टेन फ्रीक्वेंसी कोई भी लाइट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आता एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट वेर इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस देन ही फाउंड आउट दैट द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस राइट एंड ही फाउंड आउट दैट आफ्टर दैट स्टेज आफ्टर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी मोर द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट वॉज मोर The velocity of coming out of an electron was more, or we can say the rejection of the electron was more. Are you understanding? This is what is called as the photoelectric effect. So with this, it was proved that there is a particle nature of a light. Did you all understand this? Okay, but here one more thing is there. That is, he considered the two factors or two parameters in this photoelectric effect. दो पैरामीटर्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था एक था फ्रीक्वेंसी और दूसरा था इंटेंसिटी ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी ओवर हियर सी फ्रीक्वेंसी मींस द कलर ऑफ लाइट बराबर है जो लाइट लिया है हमने जो लाइट लिया है उसके कलर को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे And intensity means the brightness, right? This का अगर example दे रहे हैं तो हमारा color TV जो है, right? We can adjust the contrast as well as we can adjust the brightness also of our TV, right? Similarly, जो इसने light लिया था, उस